তোমার মা কে আরেক জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিলে তখন তোমরা কয় ভাই বোন দুই বোন এক ভাই তিন ভাই বোন তিন ভাই বোন তখন তোমার মা কে আরেক জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিলে আরেক জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিয়েছে আর তার আগে তোমার বাবা আরেকটা বিয়ে অলরেডি করে ফেলেছে হ্যাঁ করে ফেলেছে একটা বাবা যে ল্যাঙ্গুয়েজটা তো খারাপ মেরে আমারে মানে কি বলবো কি বলে ভাষা নাই এত ল্যাঙ্গুয়েজ খারাপ করতো মানে গালি গালাজ করতো বাবা গালি গালা ল্যাঙ্গুয়েজ কি আমি ওনাকে না দেখলে বুঝতাম না একটা বাবা এমন হয় মানে কখনো বাবার বাইরে ছিল এগুলো আমার সাথে হইছে আমি তো কোনো দোষ করি নাই তাহলে জন্ম দিছে করে আমার ভাই তো কোনো দোষ করে না তারে কি হইয়া করছো আমি কষ্ট করে একদিন হলে চলে আসতাম তাদের দুজন কামান দেখা লাগে মানে উনিও আমার থেকে টাকা চায় আর মা আমার থেকে টাকা চায় দে দে না যাবো না আমি তো তোমার গল্পগুলো এমন করে বলছিলাম এমন হাসি মুখে আমি আমার খুব বুকে ব্যথা লাগছিল জানো আমি হাসি মুখে বলার কারণ এটাই আমার বাবা মা গুলো এমন না তাদের আমি কান্না করে যদি বলি এটা আমার হচ্ছে নিজের কাছে নিজে খারাপ লাগবে তাদের জন্য আমি কান্না করতেছি আমি সব সময় বলি যে বাচ্চা হয়ে গেলে ডিভোর্স নেওয়া উচিত না কেন উচিত না নিলে কি হয় বাচ্চাটার কি হয় সেই সত্যিকার গল্পটা আপনি আজকে শুনতে শুরু করলেন শুরুতেই অনুরোধ করব আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং যদি নিজের গল্পটা বলতে চান আমাদেরকে ইমেইলে অথবা ফোন নাম্বার যেটা দেওয়া আছে হোয়াটসঅ্যাপ করে আমাদেরকে লিখুন শোতে আসতে চাই আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলব ইনশাল্লাহ প্রতিবাদ করলেই আসলে সচেতনতা বাড়ে এবং সচেতনতা বাড়ার জন্যে প্রতিবাদ করা জরুরি কে আছে আসলে তোমার এখন আমার এখন বর্তমানে কেউ নাই মা বাবা আছে থেকেও নেই কারণ আমার ছোট আমার যখন দশ বছর চলে তখন থেকে আমার বাবা মা ডিভোর্স ঝগড়াঝাটি এগুলো বাট আমার আম্মা অনেক ভালো ছিল আমার বাবা হচ্ছে একটা রিলেশনে জড়ায় যায় তো আমার বাবা অনেক ইয়ার ছোট থাকতে বিয়ে করছে এখনও মানে কেউ বলবে না তার একটা মেয়ে আছে বা তার দুইটা সংসার তো আমি বাবাকে অনেক ভয় পাই তো আমার যখন দশ বছর তখন থেকেই বাবাকে দেখলাম যে একটু এলোমেলো চলাফেরা আমার আম্মু কিচ্ছু বলত না আমার একবারে সরো সোজা কিন্তু একটা বাচ্চাকে কীভাবে আদর করতে হয় এই জিনিসটা আমার আম্মুর মধ্যে নেই জানি না কেন বাট তখনও একটু দাদা দাদু ছিল পড়ালেখা করেছিলেন নাকি হ্যাঁ আগের দিনের মানুষ ছিল করছে কি না এটা আমি আমাকে কখনো প্রশ্ন করি না মা যেমনই হোক আমার কাছে অনেক বড় যেমনই হোক এটা আমি বিশ্বাস করি তো হচ্ছে বাবা আরেকটা বিয়ে করলো ইভেন আমার আম্মু এতটা সরল ছিল যখন হচ্ছে আম্মুর সাথে থাকতো রাতে তখন আম্মুর সাথে শুয়ে কথা বলতো এই মেয়ের সাথে রিলেশন করতো মানে যার সাথে এখন বিয়ে করছে আমার আব্বু আরেকটা বিয়ে তোমার মার পাশে শুয়ে কথা বলতো আমার আম্মু বুঝতো না এতটা সরল ছিল দুদিন পর বাবা হচ্ছে বিয়ে করছে একটা মেয়ের সাথে আগে থেকে রিলেশন বা দুদিন পরে বিয়ে করছে হুট করে হুট করে কিন্তু রিলেশনটা ছিল অনেক আগে তখন তোমার ভাই বয়স দুই দিন দুই দিন মাত্র ডেলিভারি হয়েছে পরে হচ্ছে বিয়ে করার পরে এবার মেয়েকে বাড়িতে আনলো পরে মামা তারা এগুলো শুনছে আমার আম্মু জানে না মেয়েকে নিয়ে আসলো পরে আম্মুকে বলতেছে যে ঘরে নিয়ে বসানোর জন্য তো আমি জিজ্ঞেস করল কে পরে বলতেছে মেহমান তো মামা শুনেই চলে আসছে আমাদের বাসা থেকে হচ্ছে আমার মামা তারা বাড়ি বেশ কাছে দূরেও না কাছে তো চলে আসছে বাইক নিয়ে এসে বলতেছে যে তোমাকে আর এখানে রাখবো না আম্মুকে বলতেছে কেন আম্মু তো এই সিস্টেশন এগুলো শুনতে পারবে না আমার মাত্র ডেলিভারি হয়েছে এগুলো তো নিতে পারবে না পরে বলে না বলে যে এমনি তুমি আমাদের বাড়িতে চলো এখানে রাখবো না তোমাকে পর আম্মু কিছুটা হলেও বুঝতে পারছে পরে হচ্ছে যে এবার বাবা বলতেছে যে ওকে নেওয়া লাগবে না সমস্যা আমি এটা সমাধান করে দিব পর আমার আম্মু বলতেছে ঠিক আছে আমি থাকি আমার মামাকে বলতেছে মামা বলতেছে না আমি তোকে রাখবো না পরে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পর আমাদেরকেও নিয়ে গেছে ওই দুই দুই দিন যে আমার বাই ডেলিভারি ওকেও সে নিয়ে গেছে ওই এতটুকু অবস্থায় নিয়ে গেছে পরে গিয়ে হচ্ছে সাথে সাথে মামলা টামলা করলো আব্বুর নামে দেন এগুলো এক বছরের মতো হচ্ছে ইয়ে করছে তো আম্মুর সাথে যে কাবিনটা হয়েছে ওই টাকা ফেরত দিছে ফেরত দেওয়ার পরে হচ্ছে এটা একটা সময় স্টপ সব কিছু সমাধান পরে আম্মু আম্মুর মতো পরে না তারা বাসায় এবার আমরা তিন বছর মতো তো আম্মুকে হচ্ছে এক বছর মধ্যে দেন আরেকটা বিয়ে দিয়ে দিছে মামা তারা দেখে বিয়ে দিয়ে দিছে তো আমরা এখন এভাবে পরে একটা পর্যায় হচ্ছে আমার আম্মুকে আমার মামা নিয়ে গিয়ে আরেকটা বিয়ে দিয়ে দিছে এক বছর পরে কেস শেষ হলো তারপরে তোমার মা কে আরেক জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিলো তখন তোমরা কয় ভাই বোন তখন আমরা দুই ভাই দুই বোন এক ভাই তিন ভাই বোন তিন ভাই বোন তখন তোমার মা কে আরেক জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিলো আরেক জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিছে আর তার আগে তোমার বাবা আরেকটা বিয়ে অলরেডি করে ফেলছে হ্যাঁ করে ফেলছে মা কে মানে মা তো ও মাই গড যখন মা কে বিয়ে দিলো তখন তোমাদের কথা তো বলছে তারে হ্যাঁ বলছে কিন্তু তোমাদেরকে নিয়ে যাবে এই শর্তে নিয়ে যাবে এসব অ্যাকসেপ্ট
তারপর হচ্ছে আমার নানুর মেয়েরা সবাই আমার খালামণিরা সবাই জব করে তো করা তো হচ্ছে এবার আসে আইসে নাম তোরা বাড়িতে বলে যে এদের কেন রাখছো আমার বোন তো নিয়ে আসছে সব সমাধান এদের কেন দিয়ে আসতো না বাড়িতে তো নানু একটু বুঝতে নানু তো এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে নানু কথা কি আর এদের কেন নানুর কথা শুনে ওরা বলে যে এদেরকে দিয়ে আসো এদের কেন রাখছো এদের দিয়ে আমাদের লাভ কি পরে একটা পর যে আমি এগুলো নিতে পারি নাই পরে আমি হচ্ছে কুমিল্লা আমি বলছি যে খালামনি আপনি তো আমাদের আমার আপনি মা তো আমাকে নানু আমারকে এতদিন দেখছে আমাকে হচ্ছে আর একটু টাইম দেন আমি নিজের পায়ে দাঁড়াবো আমার ভাই বোনকে একটু দেখবো আমার অন্য কোনো আর কিছু নাই আমি যদি একটু নিজের পায়ে দাঁড়াই এদের একটু সেটেল করে আমি পরে ব্যবস্থা করবো আমার পরে বলছি কী করবো তো আমি বলছি কি আমাকে একটা জব ম্যানেজ করে দেন ছোটোখাটো তখন আমাকে একটা জব ম্যানেজ করলো কোন ক্লাসে তখন দেবে আমি ফাইভে পড়াশোনা শেষ আমার অনেক ভালো ছিল আমার পড়াশোনা অনেক ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে আমি কিছু করব বাট করতে পারি না ফ্যামিলির কারণে পরে হচ্ছে এবার খালামণি কুমিল্লা নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে বলতেছে জব যখন হয়ে গেছে দুই দিন ইন্টারভিউ দিছে একদিনের মধ্যে হয়ে গেছে আমার ইন্টারভিউ আরেক জায়গায়ও দিয়েছিলাম ওইখানে হয়েছে তো যেখানে দেখলাম আমার একটু স্যালারি ভালো ছ হাজার টাকা স্যালারি ছিল একটা গার্মেন্টসে হেল্পার হিসেবে ঢুকছি পরে হচ্ছে মেয়েদা অনেক ভালো ছিল একদিনে কাজ শিখে দিলে বুঝতাম অনেক আমি লাঞ্চ টাইম দিলে কাজ করতাম না কাজ শিখতাম যদি আমার কাজ ছিল এটা ওইটা করতাম অন্য জনের কাজটা দেখতাম বৈশা বৈশা লাঞ্চ করতাম না তার কারণ তার এখন আমার মতো অনেক মনে করতাম আমার বড় হয়ে অনেক কিছু করতে হবে আমার ভাই বোন সব আমার দিকে তাকে আছে পরে হচ্ছে জব করতাম মাসে সে ওভার টাইম করে দশ বারো হাজার টাকা তুলতাম আমার ওভার টাইম থাকতো না তারপর আমি থাকি ওভার টাইম তুলতাম এমন পরে হচ্ছে যে জব করার পরে এবার খালামণি একদিন বলতেছে যে আমাকে হচ্ছে রোম ভাড়া দিতে হবে তো আমি বলছি মনে মনে একটু ঘটকা লাগলো যে আমার আপন খেলা মনে এখানে রোম ভাড়া দেওয়ার কী হলো হ্যাঁ আমার কাছে দুই এক হাজার এগুলো নর্মাল বাট ছ হাজার টাকা মাস শেষে নিত আমার স্যালারি ছিল ছ হাজার আমাকে তা আমাকে যদি একটা রোম দিত তাও না ওনার মেয়ের সাথেই থাকতোই তো আমার তা আবার কত কথা শুনে বলতো যে আমার বোন নয় তোর যে রাহি এটা আমি বলি যে মাং না কি রাহেন একটা পর যে আমি এগুলো সুন্দর সুন্দর একটু প্রতিবাদ করা শুরু করি তো আমার গায়ে হাত তোলে অনেক বলে যে মুখে মুখে কেন কথা বলবো আমি তো আজকে এই জায়গা আনছি এই জায়গা আনে লাভ কে আমি যদি কিছু করতেই না পারি আপনার কথা শুনে যদি আমার মত হয় ছ হাজার টাকা নিত একদিন যদি এক মাসে যদি একটু কম হইতো এক হাজার টাকা যদিও কম দিতাম না কেউ টাকা পাইলে আমার কাছে ওইটাই অনেক মনে হয় পরে হচ্ছে দিতাম পরে একটা বছর অনেক কথা শোনাইছি এমনি এমনি তিন বছর তিন বছর গেল আমি কিছু করতে পারি না কিছু টাকা জমাইছি ওই টাকাটা হচ্ছে আমার খালা মনে কী করলো জমানোর পরে পঞ্চাশ হাজার মতো আমি ভাবছি সেটা দিয়ে আমার ভাইয়ের বড় হলে কিছু করবো তার জন্য পরে হচ্ছে আমি যখন অফিস থেকে আসি আমার টাকাটা বলতে আমাকে সবাই বসলো ছোটো খালাম জামাই হচ্ছে বাহিরে যাবে তো আমাকে বসাইছে মানে আপ্যায়ন করতেছে এমন বা আমি কী হয়ে গেলাম আমি তো অবাক এইভাবে তো কখনো কিছু করে নাই তখন বুঝতে পারলাম কিছু একটা বা আমার টাকাটার দিকে হয়তো তাদের নজর তো বলতেছে যে তোর আঙ্কেল তো হচ্ছে বাইরে যাবে কিছু টাকার প্রবলেম তো প্রায় ষাট হাজারের মতো লাগবে তোর কাছে পঞ্চাশ হাজার ওইটা দিয়ে দে তোকে দুই মাস পরে দিয়ে দিবে তো আমি না করে আমাকে দুই মাস পরে দিবে তো আপন খালাম মনে কিছু বলতে পারি না অন্যজন হলে একটু বলতাম না দিব না বা কিছু যদি ওটা ব্যাপার টাকার পয়সার ব্যাপার তারপরে বললাম যে ঠিক আছে আমাকে দুই মাস পরে আবার বুঝাই দিন কারণ এটা কাল আমার জমানো অনেক কষ্টের পরে হচ্ছে যে বলছে ঠিক আছে দুই মাস গেল আমি যখন বললাম যে আন্টি আমার তো টাকাটা লাগবে টাকা দিয়ে কি করবা এক বছর পরে নি তোমাকে একবার বিয়ে সাদি দিয়ে দেবে আমার তো বিয়ে সাদিনে প্যারা নাই আমার বাই বোন পরে রয়েছে আমি তাদেরকে দেখবো আমার বিয়ে সাদিনে তো এখন কিছু করার নাই আমার ভবিষ্যৎ আমি পরে দেখব পরে বলতেছে টাকা চাওয়াতে এবার আমার সাথে রাগারাগি ঠিক মতো রান্না করা খাইতে দেয় নাই এমন নিজের আপন খালামণি এমন হয় আমি তাদেরকে না দেখলে বুঝতে অনেক সিক্রিফাইস করছি অনেক কিছু ইভেন তার যে একটা আমার বড় আন্টির হচ্ছে যে একটা ছেলে একটা মেয়ে আসছে তাদেরকে আমার ভাই বোনের মতো দেখতাম কারণ আমার ভাই বন্ধু থাকতো নানুর কাছে মাসে শুধু টাকা বাড়াইতাম গিয়ে দেখতাম এমন মানে আমি এত কষ্ট করে চলছি ছিঁড়া জামা পরে হচ্ছে কাজ করছি আমার ভাই বোনকে কখনো কষ্ট করে আমার ভাই অনেক অনেক সুন্দর আর অনেক হচ্ছে তার আবদার যেগুলো বাবা আমার কাছে করতে পারে না আমি বুঝি জিনিসটা তারপর আমার অনুযায়ী সাধ্য অনুযায়ী আমি তাকে অনেক কিছু ইয়ে করি পরে আমার খালামণি কিছু হলো ইয়ে করতো পরে একটা পর যে আমি আর পারতেছি না পরে খালামণি অনেক বছর জব করে ছোট থেকেই গার্মেন্টসে তো একটু স্যারদের সাথে ভালো সম্পর্ক আন্ডারস্ট্যান্ড তো আমাকে একটা পর যা বলে যে এভাবে টাকা চাষ আমি চাইলে তো জবটা খেয়ে দিতে পারি আমার জবটা নিয়ে নিছে আমার আপন খালা শেষ বলে যে জব নিয়ে নিছে পর সারের কাছে বলে এই মেয়ে ভালো না জব তো সারেরা তো শুনছে ওনার কথা শ
আর তারা এটা কখনো বুঝে নেয় যে আমার একটা মা বাপ নাই তাদের একটু দেখি ওইটা কখনো সাপোর্ট দেয় নাই পরে হচ্ছে যে এবার আমি যখন ওকে বলি যে আমাকে ঢাকায় নিয়ে যা বড় বলো যে ঠিক আছে তুই এমনি এমনি চলে আমি চিনতামই না ঢাকা সায়দাবাস কি বা কি ঢাকায় নাম শুনতাম পরে বাসে উঠলাম একটা বাসে উঠলাম আসলাম সে আমাকে রিসিভ করলো তার জন্য এক ঘন্টা বসেছিলাম পরে আসার পরে সে আবার মডেলিং করতো পড়াশোনা করতো বড় ফ্যামিলির মেয়ে ছিল ফ্যামিলি স্ট্যান্ডার হাই আমার তো তার সাথে যায় না তারপরে সে একলা থাকতো মানে তার বাবা মার সাথে থাকে ধানমন্ডিতে সে আলাদা একটা বাসা নিয়ে থাকতো ওই যে বন্ধু বান্ধব আড্ডা দেয় রাত বিনাতে আসে তো এই জন্য একটা আলাদা বাসা নিস তো এখানে আমি থাকতাম তো দেখলাম যে তার সাথে আমার যাচ্ছে না আমি এখন একটা ভালো ভালো জব নিতে গেলে একটা গিভেন টেকের অফার করে আমি তো এটা কখনোই করব না আমার পড়াশোনা এরকম নয় বাট তারপর ভালো দিক থাকলে হচ্ছে আল্লাহ না কোনো না কোনো ব্যবস্থা করে দেয় পরে একটা বছর তার কাছে তিন মাস ছিল আমার কোনো জব নাই পাইতেছি না অনেক অ্যাপ্লাই করেছি সব জায়গায় সবাই একই কথা গিভেন টেক করতে আমি বলছি সরি ভাই আমি ওই ধরনের মেয়ে না আর আমি এটা কখনোই করব না আমি কষ্ট করে চলো বাট এই দিকে আমি কখনোই যাব না পরে হচ্ছে যে আমার বান্ধবী বলতেছে আমার এই হচ্ছে চলে যেতে হবে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে তোমার এখন আলাদা বাসা নিয়ে থাকতে হবে আমার কাছে একটা টাকা নাই কি করব হঠাৎ একদিন আমার বান্ধবী এক যা হচ্ছে ছবি পোস্ট করছো এখান থেকে আমাকে হচ্ছে মডেলিংয়ের অফার করে আমার আমি আগে আরও দেখতে সুন্দর ছিলাম এখন তো কিছু না যে টাম্পটি একটু আগে বলছিলেন তুমি অনেক দেখতে সুন্দর বাট আরও ছিলাম একটু স্বাস্থ্য ছিল যদি খেলাম অনেক কিছু ছিলাম ওরকম একটু খাওয়া দাওয়া মেনটেন থাকতো এখন না আমি হচ্ছে একটু এলোমেলো যেহেতু একলা থাকি কেউ নাই পরে হচ্ছে যে এবার মডেলিংয়ে অপার আসলো আমি কিচ্ছু বুঝতাম না গেলাম গুলশান সরি নিকেতন নিকেতনে গেলাম ওইখানে গিয়ে আমার একটা শুট ছিল ওয়েস্টার্ন ড্রেস আমি তো অবাক আমি ওয়েস্টার্ন ড্রেস কখনো যেটা আমি পরিয়ে নাই হিজাব পর্দা ছিলাম পর্দা করে চলতাম পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পড়তাম এটা আমি কখনো করতে পারবো না ওইখানে না করে দিলাম পেমেন্ট ছিল তিনটা ড্রেসের ওয়েস্টার্ন ড্রেসের শ্যুট ছিল পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা প্যাক না আমি এই জিনিসটা কখনো করতে পারবো না পরে আমার বান্ধবী বুঝে এলো যে এখন তোমার আর কোনো মানে রাস্তা নেই যে তুমি কিছু করবা এটাই দেখো কারণ একটু কষ্ট না হলে তুমি কিছু করতে পারবা না তো আমি বলছি তার বলে এগুলো করবো তারপর ওয়েস্টার্ন পড়লাম ওয়েস্টার্ন ঠিক আছে বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যেটা আমার কাছে ঠিক না যেটা আমি করি নাই কখনো পরে করলাম করার পর হচ্ছে যে আমি এক্সপ্রেশন দেখতেছি তারা কিভাবে দিচ্ছে তো দেখার পর আমিও এবার কা প্রথম একটা একটু হইছে না দেন নেক্সট ডে আমি এত ভালো এক্সপ্রেশন করছে আমার হচ্ছে ওইখান থেকে গিফট করছে তো বলতেছে যে তোমাকে নেক্সট টাইম রাখা হবে তখন মডেলিং থেকে ডাকতেছে তখন যে ওই ছবিগুলো আমার হচ্ছে সব জায়গায় গেলো তো এই সবাই ওইখান থেকে ডাকতেছে এত ভালো এক্সপ্রেশন ক্যামেরাম্যান যেমনই হোক এক্সপ্রেশন ভালো দিলে হচ্ছে নিজের সব কিছুই সুন্দর পরে করলাম করার পর ওকে সব জায়গাতে ডাকে বাট দেখতেছি এটা আমাকে হচ্ছে ওই দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমি তো এটা করবো না মিডিয়াতে আমার একদমই ইচ্ছা নেই মিডিয়া জগতটা কেমন আমি বুঝি কম বেশ বুঝি তো এটা আমি কখনোই করব না পরে হচ্ছে যে আমি একটা টাইম না করে দিই অনেক অ্যামাউন্ট থাকে ব্যান হচ্ছে অনেক কথা বলে এগুলো তো আমি রাজি না পরে না করে দিলাম পরে বান্ধবী হচ্ছে একজনের সাথে পরিচয় করাই দিয়ে গেছে তাই যখন উনি আমার ফ্যামিলি কথা শুনছে আমি ফ্যামিলি কথা কাউকে বলি না কাউকে না আজকে ফার্স্ট টাইম শুধু আপনাকে বলছে আপনার ভিডিও দেখে আমার এখানে আসা কাউকে বলি না আর হচ্ছে যে এখানে জব করি এখানে শুধু আমার বান্ধবী যার সাথে পরিচয় করা দিছে উনি অনেক বড় লোক আমাকে হচ্ছে বোনের চোখে দেখে মানে আমার যখন সাপোর্ট লাগে তখনই তো আমাকে একটা জব দিল যে এমনি বাট পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পর সব কিছু ওই অফিসে কোনো খারাপ কিছুর দিকে না পর যাক আমি বলছি যে একটু আগে যেটা কথা বলছি ভালো দিক থাকলে আল্লাহ কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে সেম আমার ক্ষেত্রে এটা হয়েছে স্যালারি হচ্ছে যেমনই হোক আমার ভাই বোনকে দেখে চলে বাট কষ্ট হয়ে যায় তা আমার একটা কথা দিন শেষে একটাই থাকে আমার কেউ নাই আমাকে যে একটু সান্ত্বনা দিবে একটু বুঝাবে আমি ছোটোবেলা থেকে কারো আদর স্নেহ পাই নাই মানে একটা মানুষ যেভাবে বড় হয় বাবা মার আদর ওইটা আমার কখনোই হয়ে ওঠে না তা আমার বাবা মার কথা কি বলবো ইভেন একটা বাবা তো বছর একবার কল দেয় তাদের নাম্বারগুলো আমার ফোনে সেভ করা কিন্তু একটা কল আসে না মাও না মাও না মাও না আমি কল দিই কল দিই তাদের আমার আমারও শুধু কল দিই আব্বুরও কল দেন আব্বু আমার নাম্বার ব্লক করে রাখছে আব্বু নাম্বার হ্যাঁ কারণ ওই সৎ মা বলতো ওই মেয়ের সাথে কথা বলতো তোমার যদি ওই মেয়ে হয়ে যায় তাহলে ওদের নিয়ে আসা আমার মেয়ে নিয়ে আমি চলে যাবো সৎ মার গড়ে হচ্ছে দুইটা মেয়ে একটা ছেলে ঠিক আছে ছোট সৎ মা আমার বয়সী মানে মেয়ে বয়সী তারা অনেক ইয়াং আব্বু অনেক ইয়াং ওই মেয়ে বুঝে নাই মেয়ে আয়সা যখন দেখছে আব্বু একটা বিয়ে করে ফেলছে তখন মেয়ে অর যাইতে চায় না কারণ কি করবে এখন মেয়ে তো বিয়ে করে ফেলছে ফলাইয়া মানে পালিয়ে
হোয়াট এভার কিন্তু সে তো বাপ তার তিনটা বাচ্চা আছে সে কেমনে তার তিনটা বাচ্চাকে ব্লক করে রাখে ফেলে রাখে এগুলো তাদের দেখলেই সম্ভব কিছু কিছু বাবা মা জন্ম দিয়ে হচ্ছে তাদের পরিছনা আমার বাবা মা গুলাই सेम सेम আমার বাবা মা নিয়ে কোনো আমার অভিযোগ নাই তারা যেমন আছে তারপর তারা ভালো থাকুক আমি এটা দোয়া করি পরে আমার মাকে কল দি কল দিয়ে বলি যে আমি মাঝে মাঝে যখন আম্মুকে অনেক মিস করি তখন আম্মুকে শুধু কল দিই কল দিয়ে আমার চোখে পানি কথা বলতে পারি না পরে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে আমি বলছি কিছু না শুধু ভাবি আমি আমি কীরকম লাইফ চাইছি আমার কীরকম লাইফ আমি কি এগুলো চাইছি এই জেনারেশনে এই মেয়ে আমি এখন পড়াশোনার বয়স কিছু করব বাট এতটা লড়াই করতেছি বরে কান্না করে দেয় আমার কথা আমার আমার অনেক ইমোশনাল কান্না করে দেয় আমি কেউ কান্না করো কেন তোমরা তো ভালোই আসো বিয়ে করে সংসার করতেছো আমার বাবাও বিয়ে করে সংসার করতেছে কান্না করো কেন আমি তো কান্না করতেছি আমার দুঃখগুলো বলার মতো কেউ নাই তোমার তোমার বলতেছি তুমি তো একটা কলও দে না আমি কল দিই বড় বলো যে এমনি কল দিনে ব্যস্ত হ্যানত্যান আমি কে ব্যস্ত মেয়ে ব্যস্ততা বুঝাও মা এগুলো বলি পরে কল রেখা দেয় পরে কল রেখা দেবার কাছে এরপরে একটা কল দেয় না যে কান্না করতেছে একটা কল দিয়ে কল আসে না পরে বাবা পরে ভাবি ভাবির সাথে শুধু বাড়ির একটা ভাবির সাথে পরিচয় বাবার অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ খারাপ আমার ওই যদি কেউ প্রতিবাদ করে আমার একটা ভাবি আছে মানে জার্ত ভাইয়ের বউ অনেক সাপোর্ট করে সেই স্টেট পড়ার কথা বলে বাবা যদি কিছু বলতো ছোটোবেলা তাও ওদের আব্বুর অনেক কথা বলতো কী লেগে মেয়ে এত বড় হয়েছে এগুলো কী কী জন্য বলবেন পর হচ্ছে বাবা বলো আপনার সমস্যা কি আমার মেয়েকে আমি কি করব এটা ইভেন একটা বাবা যে ল্যাঙ্গুয়েজ এত খারাপ মেয়ে রে আমারে মানে কি বলবো কি বললে ভাষা নাই এত ল্যাঙ্গুয়েজ খারাপ করতো গালি গালা ল্যাঙ্গুয়েজ কি আমি তা ওনাকে না দেখলে বুঝতাম না একটা বাবা এমন হয় পরে হচ্ছে বলছে পরে একটা পরে অনেক মারতো অনেক গায়ে হাত তুলতো গায়ে হাত তুলতো ওই সৎমার কথা শুনে সৎমার কথা শুনে আমি কিচ্ছু করতাম না সব কাজ করে দিতাম রান্না বান্না যদিও পারি না সব কাজ করে দিতাম দিনশের আমি একটা মেয়ে মানে একটা মেয়ে যে বুঝবে সবাই ভালো হয়ে চলাফেরা সব দিক থেকে ছিলাম পরে কারো কথা আব্বু আমার ওই কেউ সাপোর্ট করতো দিন শেষে তো ওই থাকে আমার সৎমার সাথে তো ওনার জ্ঞানে আমাকে এসে মারতো ওনার রাগ ওনার সাথে ঝগড়া দেওয়া চলে আমাকে এসে মারতো পরে বুঝতাম বাট কখনো হচ্ছে প্রতিবাদ করি না যে আমাকে কেন মারলেন কি আমি এটা বুঝি ওই সময় বুঝতাম আমার একটা ফ্যামিলি ছিল সরে গেছে বা বাবা এখন এগুলো করার কারণ ওই বউটা যদি চলে যায় কি করবে একটা বদনামের শিখা পরে এগুলোতে একটু শান্ত আঠারো বছরের একটা মেয়ে তুমি তোমার এখন ইন্টার পড়ার কথা সেই তুমি নিজের দুটা ছোট ভাই বোনের দায়িত্ব নিছ তাদের খাওয়া পড়ার চেষ্টা আমার নিজেরও চলতে কষ্ট হয়ে যায় ওদের দেখি মানে বলার বাইরে কষ্ট হয়ে যায় আমার ভাইয়ের অনেক আবদার সে তো অনেক ছোট দশ বছর কিছু বোঝে না কিন্তু আবদার করে অনেক বড় বড় যেগুলো আমি করতে পারবো না মানে ইয়ে করতে পারি বাট করি তার জন্য অনেক কিছু করি আমি যদি দশ টাকা ইনকাম করি পাঁচ টাকা রাখি তাদের জন্য আমি মাসে এসে চলতে তো অনেক কষ্ট হয়ে যায় মানে তাদেরকে দেখি আগে পরে বাবাকে কল দিই বাবাকে আমি বলি যে বাবা আমারও বাড়ি যেতে মন চায় বছরে একটা ঈদ আসে তারা আমাকে বাড়িতে রাখেন একটা কল দিয়ে খোঁজ দেন আমার ঢাকায় ঈদ করতে হয় পরে বলে যাই বাড়িতে যাবো বলে তুমি এখন জব করো টাকা পয়সা কি করো যদি আমাকে পাঁচ লাখ টাকা দাও তাইলে বাড়িতে আসতে পারবা এটা বলছে বাবা বলছে बाड़ीते পরে আমি বলছি আমি কি ছেলে যে আমি ইনকাম করে তোমাকে টাকা দিব আমার এই ইনকাম করার কারণটাই হচ্ছে তোমরা কারণ আমার এখন তো এই জেনারেশন এগুলো করা ছিল না আমার তো পড়ালেখার বয়স ছিল তোমাদের কারণে এই অবস্থা যখন এগুলো বলতো মারধর করতো অনেক মারতো অনেক বলার বাইরে ইভেন রড ছিল না ওই রড দিয়েও আমাকে মারছে একদিন মানে আমার হচ্ছে হাত পা দিয়ে রক্ত বের হইতেছে পরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলো আবার সেবা করে সেবা করে বাবার বুঝে বাবার খাওয়াবে দেন ওই মহিলার সাথে ঝগড়া মানে আমার গায়ে হাত তোলে আমার সৎমার সাথে ঝগড়া হলে আমার গায়ে হাত তুলবে তারা এটা ওটা নিয়ে লাগে যায় ওই মহিলা তো খোঁচামেরা কথা বলে কারণ ওই একটা বিয়ে করছে আব্বু এটা তো জানতো না সে তো খোঁচামেরা কথা বলে ওনার আগে আমার উপর ছাড়ে পরে হচ্ছে আমুক আমি বলছি যে আমার এই জেনারেশন এগুলো আমার কখনোই দেখার কথা ছিল না তোমাদের কারণে এই যে সকালবেলা আমি আম্মুকে কল দিছি যে আম্মু আমার জন্য দোয়া করো কয়েকদিন দোয়া তো করি হাসে কেমন জানি হাসে তো আমি তো হাসতেছো কেন কেমনি হাসতেছে আমি তো তোমরা অনেক ভালো আসছো যেগুলো আমি মানে কখনো ভাবার বাহিরে ছিল এগুলো আমার সাথে হয়েছে আমি তো কোনো দোষ করি নাই তাহলে জন্ম দিছে করে আমার ভাই তো কোনো দোষ করে নাই তারা কি নিয়ে করছো আমি কষ্ট করে একজন হলে চলে আসতাম তাদের দুজনকে আমার দেখা লাগে মানে উনিও আমার থেকে টাকা চায় আমার মাও আমার থেকে টাকা চায় দেয় দেয় না যেমন না 
चलाफेरा বলবে তাদের সাথে আড্ডা আমি এটা কখনো করতে পারবো না কারণ আমার ক্যারিয়ার আছে আমার লাইফটা অন্যরকম তাদের তারা হঠাৎ একদিন জিজ্ঞেস করবে যে তোমার ফ্যামিলি কি তোমার আব্বু কি তখন আমি তাদের কি বলবো মিথ্যারাও বলতে পারবো না সত্যটাও বলতে গেলে আমার কষ্ট দেন তারা আমাকে কখনো বুঝবেই না আমাকে অবহেলি তো দেখবে দুর্বলতার সুযোগ পাবে তো এই জন্য হচ্ছে আমি কারোর সাথে মিশি না পরে আমি হচ্ছে যে বাবাকে বললাম আমি যদি কখনো কিছু করতে পারি তোমাকে দেখে যাবো সমস্যা নেই ইভেন তারপর বাসটা টাকা চাইছে আমি বলছি তোমাকে টাকার খুব দরকার বলে যে হ্যাঁ स्वाभाविक তার মানে কে নিজের আপন ছেলে মেয়ে পালে দে মেয়েরা সব বাবার সব চাদরের মেয়ে হয় বাবারও তাদের অনেক কেয়ারিং মেয়ে হয়ে ওঠে আমার এই জিনিসটা কখনো হয়ে ওঠে না যখন জব করি তখন বাবা শুনে হচ্ছে আমাকে কল করা শুরু করে তা আমি তো অনেক খুশি বাবা কল দিছে আন্টিরা বলতো তোর বাবা তো তোর দেয় না কল ধরস কেন আন্টি কথা শুনো আন্টির সামনে কল দিতাম অফিসে গিয়ে লুকাই লুকাই কথা বলতাম এবার একটা ফোন আমি জব করতাম একটা ফোন নিতে দেয় না আমার খালা মনি ফোন চাইলে বলতো ফোন দিয়ে কি করবি ফোন নিলে খারাপ হয়ে যাবি মোবাইল নিলে খারাপ হয়ে যাবে এনার জেনারেশনের মেয়ে খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু নিজের মায়া কিন্তু আমার ছোট তারাই মোবাইল দিয়ে বসে রে টাচ মোবাইল তা আমি শুধু নর্মাল মোবাইল চাইছি আমার ভাই বোনের সাথে কথা বলবো কারণ আমার ফোন দিয়ে বলবি তো নানা কল দিলে আমার ফোন দিয়ে বলবি তো দেয় না আমি ইনকাম করতাম আমার টাকা দিয়ে দিবে দেয় না মাস শেষে ব্যাংকারের টাকা আসতো ওই টাকার আনটি তুলতো আমি কিচ্ছু বুঝতাম না শুধু আমার কাজের দিকে মন ছিল ব্যাংকারে কীভাবে কেমনি গিয়ে টাকা তুলবো আনটি তুলে আনতো দিন শেষে আমার রোমবারা দিয়ে যেটা থাকে আমার খাওয়া দাওয়া আমি সব কিছু বন্ধ মানে আমার দিন সেটা ভাবতে হয় যে আমার ভাই বোনকে আমি দেখতে হবে পরে হচ্ছে যে আমার বাবা কল দেয় কল দেয় বলো জব করো টাকা পয়সা দিয়ে একটু সমস্যা আসি পরে দিতাম আন্টি না করার পরে যে টাকা আমার খরচের জন্য রাখতাম ওই টাকাটা জমায় আমি পাঠাইতাম ওনার জন্য তো যখন মাস শেষ হয় তখনই দেখি কল দেয় একটা পর্যায়ে বললাম যে বাবা তুমি তো আমার মাস শেষে কল দেয় তার আগে তো কল দিয়ে খবর নেও না কেমনি আমি অনেক ব্যস্ত থাকি বিজি মানুষ দেওয়াস না কাজ বাস করি তো আমাকে টাকা দেওয়ার সময় কে আনা তোমার ইয়ে হয় এগুলো বলি তো একদিন বলাতে বলছো তোর টাকা আমি দিয়ে দেবো তুই বিকাশ নাম্বার দে আমি বলছি তোর আগে বলছি যত টাকা দিছি এত দিনের দাও টাকা দাও পঞ্চাশ হাজার টাকা মতো দেবো একদিন আমার দিছি এরকম করে তিরিশ হাজার আরেকদিন তো আমি এমনি এমনি দিছি যাও তিরিশ হাজার টাকা দাও তাইলে আমি রাগে খুব কষ্ট থাকে তো আনটি শিখে দাও তো বলছি পরে বলছি না নাম্বার দিছি নাম্বার দেওয়ার পরে দিই ব্লক দিয়ে দিছি আমাকে ব্লক পরে বাবা হ্যাঁ তাদের দেখলে বুঝতাম না বাবা মা এমন হয় এমন হয় তারা তো বাবা বিয়ে করতেই পারে স্বাভাবিক মেয়েদের তো দেয় ইভেন কত বাবার আসতে সব মার ভয়ে লুকে একটা কল দেয় খবর নেয় টাকা পয়সা বানা খোঁজ নেয় এটা তা ওনার মধ্যে নেই এমন মেজাজ যেটা বলে ওইটাই যেটা বলে ইভেন বাড়ির লোকের কাছে বলছে আমাকে সৎমার সাথে চিল্লাই চিল্লাই তো তো বলছে এই মেয়ে তো আমি কোনোদিন বিয়েই দিব না আমি আর বাড়িতে আনবো না তো আমি হচ্ছে যে যখন কুমিল্লাতে আসি তিন বছর আগে তখন আমি একটা রিলেশন করি একটা ছেলের আবেগে বা যে কোনো আমি বলবো যে এটা আবেগে হয়ে গেছে বুঝতাম না ভালো লাগছে রিলেশন হয়েছে বাট মোবাইল ইউজ করতাম না তাকে অফিসে গেলেই দেখতাম তার ডিপার্টমেন্ট ছিল আলাদা আমার ডিপার্টমেন্ট ছিল আলাদা সব কিছু ছয়তলা পাঁচতলা আমি ছয়তলায় লাঞ্চ টাইমে গিয়ে একটু দেখা হলো হতো না হলে নেই নাম ছিল জাহিদ পরে হচ্ছে একটা পর্যায়ে আমি যখন ফ্যামিলি কথা বলি সে তো চলে যাবে এমন এমন ভাব তো আমি এটা বুঝতে পারছি কারণ আমার মনে হয়েছে তাকে আমি বিষয়গুলো বলি কারণ আমি তো তারা ভালোবাসছি মন থেকে সে যদি না করে টাইম পাস করে সেটা তার বিষয় বাট আমি তার মন থেকে ওই ফার্স্ট রিলেশন ছিল ওর সাথে পরে হচ্ছে একটা পর্যায়ে আমি এগুলো বলি দেখি তার কথাবার্তা ধরন চেঞ্জ সব কিছু চেঞ্জ তখন আমি বুঝতে পারলাম সে তাকে আর টিকে রাখা যাবে না একদিন হচ্ছে বান্ধবীর বার্থডে ছিল কুমিল্লাতে 
অফিসের একদম বান্ধবী আমার আন্টির বাসা হচ্ছে রাস্তার পাশে আর তাদের বান্ধবীর বাসা হচ্ছে এপারে তো তার সাথে একদিন মিট করাই দিছি শুধু ও মা তার সাথে দেখি মিট করে দেওয়ার পরে তার সাথে রিলেশনে জড়াইছে তা আমি তিন মাস পরে শুনে আমি বললাম যে তুমি রিলেশনে জড়াইছো এমনি হাসি পাবে তুমি রিলেশনে জড়াইছো আমাকে বললেই হতো ইভেন সেই ছেলেটাও আমার কাছে খরচ চাইতো মাস শেষে আমি তাকে খরচ দিতাম তার মা লিভার ক্যান্সার ছিল তার বাড়ি ছিল চিটাগন খরচ চাইতো লাভলে আমার না কিছু টাকা লাগবে আমি কোন দিকে যাবো আমি বুঝতেছি না মানে তারপর ওরও খরচ দিত হতো কারণ একদিকে আমার ভালো হতো আরও খরচ দিতাম বোকার মতো তারাও খরচ চালাই দিতাম ইভেন একটা সময় হচ্ছে আমি আস্তে আস্তে কিছু টাকা জমায় অনেক বছর লাগে গেছে মানে তিন চার বছর লাগছে একটা চেন বানাইছি শহরে চেন বানা হচ্ছে একটা গলায় পড়তে পারে হাতে হচ্ছে আমি কিছু করছি ওর ওই চেনটা বিক্রি করে দিচ্ছি তার জন্য তার তার টাকা লাগবে একদিন তার মা লিভার ক্যান্সার আমাকে যখন বলছে তখন আমি এগুলো সইতে পারি নাই একটা মায়ের এত কষ্ট আমি চেনটা বিক্রি করে দিয়ে বিশ হাজার টাকা বিক্রি করছি বাড়াইছি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করে ওই টাকাটা তাকে আমি নিয়ে হাতে দিছি দেওয়ার পরে শুনলাম যে ওই মেয়ে নিয়ে ঘুরতে গেছে ওই মেয়েকে নিয়ে তার মানে কিন্তু লিভার ক্যান্সার তার মায়ের টাকাটা দেয় নাই ওই মেনে নিয়ে ঘুরতে আমার বান্ধবীকে নিয়ে ঘুরতে গেছে ঘুরে টুরে আসছে একজনের মোবাইলে আমাকে ছবিগুলো দেখাইছে আমি বিশ্বাসই করতে পারতেছি না এমন তখন থেকে ট্রাস্ট বান্ধবীও বানাই না ট্রাস্ট তো করতে পারি না কাউকে তো তাকে শুধু জিজ্ঞেস করছি তুমি আমাকে বললেই হতো আর একটা রিলেশনও জড়াইছো সে আমাকে বলে যে কোথ থেকে এগুলো সিটাঙ্গা ভাষা ছিল তো একটু কথাবার্তা মায়া ছিল কোথ থেকে শুনছো আমি কি এমন না কেউ এমন ছেলে পরে একটা পর্যায়ে আমি বলছি প্রমাণ দিব আমি এটা বলাতে সে ঘাবড়ে গেছে বলে যে তোরে বলার প্রয়োজন মনে করি না যখন বলছে এটা তখন আমি পায়ের জুতা খুললে মারছে ওরে মারছি ইচ্ছা মতো মারছি লাঞ্চটা আমি সিঁড়িতে নিয়ে ইচ্ছা মতো কেউ আটকাইতে পারে না অনেক ভাইয়ারা হচ্ছে আমাকে যে ছোট বড়ো মতো দেখে অফিসে বলে যে শুনে ছায়া দে তুই তো আমার ভাইয়ের মতো দেখোস না ছায়া দে ওই ছায়া নেই অফিসে প্রবলেম হতো চাকরি চলে যাবে যায় না বাট ওরা মারছে কেউ জানে না ওই ভাইয়ার তার আটকাইছে পরে মায়েরা কান্না করতেছি সে যদি একবার বলতো যে সরি সে চলে যেতেছে মাসতালা আমি তো ছয়তালা সে যদি একবার বলতো যে শিউলি সরি ভুল হয়ে গেছে আমি তার মাইনে দিতাম কেউ চায় না তার ভালোবাসা মানুষ চলে যায় তখন তো আরও খারাপ সময় মানে কি বলবো একটা ডিপ্রেশন একবারে ভাঙে পড়ছি পর আমি চার মাস অসুস্থ চার মাস ওই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ওইটা আমি জামাই দিচ্ছি ওই টাকাটা যখন অসুস্থ দেয় নাই পর আমার চার মাস অসুস্থ হসপিটাল ভর্তি এমনও টাইম গেছে এক মাস আমি হুইল চেয়ার দিয়ে ইউজ করতে হয়েছে আমি অনেকগুলো ওষুধ খেয়ে ফেলছি আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না এমন আমার ফ্যামিলির অবস্থা তাকে ভালোবাসছি তাকে ভালোবাসে আমি সাপোর্ট পাইতাম যে আমার ফ্যামিলি থেকে একটু বুঝতে পাইতাম বা আমার ফ্যামিলি ডিপ্রেশন আমার পুরো ভাঙা পড়ছে আমার তো মন চায় আমার কোনো বান্ধবী থাকুক আমার মা বাবা থাকুক আমার সামনে যারা মা বাবা ছেলে মেয়েদের আদর করে আমি এগুলো দেখে ওই জায়গা থেকে সরে যাই কারণ আমি এগুলো দেখলে আমার কষ্ট হয় হিংসা হয় বা জেলা স্পিল ওইরকম কিছু না আমার কষ্ট হয় চোখের পানি চলে আসে যে আমার তো এই এই আদরের যোগ্যই ছিলাম তাহলে আমার সাথে কেন হইল এগুলো পরে হচ্ছে অসুস্থ ছিলাম এবার আনটি আমার যত টাকা খরচ করছে আমার পিছে প্রায় তিরিশ হাজার মতো পরে আমি সুস্থ হয়ে ওঠার পরে বলছি আমি তোমার থেকে তিরিশ হাজার টাকা পাবো ওইটা আমাকে দিবা পরে দিলাম জব করলাম দিলাম ওই টাকা ভাই বোনকে দেখলাম একটা পর্যায়ে ভাই বোনে অনেক যখন খুব বেশি আবদার তখন তাদের সাথে একটু রাগারাই করি বলি আবার কান্না করি কিন্তু কখনো তাদের গায়ে হাত তুলি নেই কখনো না এখন বোন থাকে বাবার কাছে ভাই থাকে নানুর কাছে ভাইটা ছোট যখন দুই দিন তখন থেকে নানুর কাছে নানুর কিন্তু একদিনও দেয় না এখনও দেয় না বোন দিয়ে দিচ্ছে বড় হয়েছে পড়াশোনা করতেছে বাট বোন কল দেওয়া বলে যে আমার না মারছে আম্মু আমার এটা বলছে আব্বু আমার মারছে অনেক কথা বলে বাজে বাজে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে এত কিছু ঘটতেছে তোমার জীবনে অথচ মা বাবা আত্মীয় স্বজন কেউ তোমার পাশে দাঁড়াচ্ছে না কেউ দাঁড়ায় না কারণ হচ্ছে তারা আসতে আমার বাবা বাজে ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের সাথে ইউজ করে ইভেন আমাদের ঘরেও কেউ যায় না তাদের আমার আব্বু এত বাজে ল্যাঙ্গুয়েজ মানে বলা তারা কি নিজের খাইয়া পড়ার কথা শুনবে না ওটা কখনোই না সাপোর্ট দিতে আসলে কেউ সাপোর্ট করছে তোমাকে হ্যাঁ বুঝি না অর্থনৈতিক টাকা পয়সা দিয়ে কেউ সাপোর্ট কেউ সাপোর্ট করে না যদি করে থাকে তাহলে হচ্ছে সেটা আমি আমার বান্ধবী যার সাথে পরিচয় করাই দিছে উনি করছে আমাকে একটু সাপোর্ট প্রথম পরে আমি হচ্ছে একটা পর যা থাকে তা থেকে আমি বলছি আমি আপনার থেকে টাকা দিছে না ওইটা দিয়ে দেব বলছে না এটা কখনো তোমার ইয়া করতে পারে হ্যাঁ কম বেশি করেই দিছে বাট আমাকে অনেক হেল্প করছে আমাকে জবটা দিছে এটা তো কেউ কখনো দিত না ঢাকা থেকে আমার এত ভালো এত ভালো কি একটা জব হতো কখনোই হতো না জব হওয়া তারপরে একটা তোমার পড়ালেখা তাইলে এখন তোমার বয়স হচ্ছে কিছুদিন পরে তোমার তো বিয়ে থাও করত
মানে যদি আমি হচ্ছে এ করে রিলেশন করবই না আমার যদি হচ্ছে বিয়ে হয় আর যে আমাকে মাইনা নেবে সবকিছু শুনে তার কাছে যাবে আমার ভাই বোন নিয়ে যাবে আমি কখনো তাদের পালায় যেতে পারবো না আমি ছোটবেলা থেকে এত কষ্ট করে আসছি ঢাকা আসছি আমি কেন তাদের এত প্যারা নেবো এটাও ভাবতে পারতাম এটা কখনো আমি কিছু করব না তো এগুলো বছরে একটা ঈদ আসে ঢাকা আমার ঈদ করতে হয় একলা একলা কিছু করে না বাসা থেকে বের হয়ে থাকি দেন আটি তারা বাসায় থাকতো ঈদের সময় কারো বাসায় যেতে বাসায় বাড়ি যেতে পারি না বাড়ি যাও ইভেন অপেক্ষা থাকি তার একটা কল দিবে আমাকে দেয় না এমন दुर्बलतारूग नि सकाल जो कल दी देखी हासते तुम हासते कान्ना पाइते धमक दिए कथा कैंडा दे ইভেন সকালেও নানা কল দিছে না নানু ভাই ফালে দেখি ভাইয়ের বাই রাখে আমার থেকে টাকা চায় ওরা তো টাকা দেয় মাসে শোর পড়াশোনা সব কিছু হিফজও পড়াইতেছি বাট হচ্ছে তারপর ওরা টাকা চায় আমার থেকে যে তোর ভাই দেখতেছি এখন টাকা লাগবে খরচের দিয়ে আমি বসে আমি দিবানে অফিসে যাইতেছি তারপর এসে দিবানে ওইগুলো বসছি আমার দিক শেষে অনেক কষ্ট হয়ে যায় এখন যারা দেখতেছে তাদের জন্য যদি কিছু বলতে চাও তুমি তাদেরকে বলবো কি বলবো আমার মতো বাবা মা হয়তো কারো নাই আর যারা আসছে বাবা মাকে থাকতে হচ্ছে তাদের দেখতেছে সব কিছু বাট আমার মতো বাবা মা কারো নাই আর কারো যেন না হোক এটা আমি আল্লাহর কাছে চাইবো কাউকে যেন এই দিনগুলো দেখতে না হয় আমি ছোটোবেলা থেকে এত কষ্ট করে আসতে আমি দেখতেছি বাবা মা বিয়ে করতেই পারে আমি এটা নর্মালি ধরলাম বাট একটা বাবা একটা মেয়ের প্রতি যেমন হয় এটা আমি তাদেরকে না দেখলে বুঝতামই না আমার বাবা মা এমন আমি তাদের জন্য কান্না করি এখনও তাদের কল দিলে আমার যদি বাবা এখন কল দেয় যে হচ্ছে হ্যাঁ আমার টাকা লাগবে আমি পাঠাই দেবো আমার যেমনি হোক আমি টাকা পাঠাবো কারণ আমার বাবা কল দিচ্ছে আমি থাকতে পারি না বাবা হচ্ছে কল দেয় কিন্তু ওনার টাকা লাগলেই কল দেয় পর্যন্ত ইভেন তাদের কাছে থাকার জন্য আমি মাস্টার শো হচ্ছে কুমিল্লা জব করে ইভেন আমি বাবাকে বাড়ি থেকে কিছু নিতে সব কিছু কিনে নিতাম চাল ডাল হইতে সব কিছু কুমিল্লা থেকে আমি একটা মুদি দোকান থেকে খরচ প্রায় বিশ হাজার টাকার মতো খরচ দিতাম যে তিন চার মাস কোনো তোমার খরচ না লাগে তুমি যাতে শুধু কিস্তি আর সংসার নিয়ে থাকতে পারো ওই মহিলাকে নিয়ে ভালো থাকতে পারো বাট দেখলাম যে যখন টাকা দিই তখনই ভালো তখন এই বাবা তো দরকার নাই একটা সৎ বাবা তো এমন হয় না সৎ মা তো এমন হয় না আমার বাবা মা কেন এমন হলো দিন শেষে প্রশ্ন এগুলো মানে কেউ না আমাকে একটু সাপোর্ট দিবে টাকা পয়সার দিক থেকে একটু মেন্টালি সাপোর্ট এগুলো হলে অনেক আমার এই দিনটা হচ্ছে দেখার মতোই হবে না হয়তো আমার ভাই বোন দেখতে হয় সব কিছু এদের নিয়ে কষ্ট সব কিছু কাটাতে হয় তোর প্রোফাইল ফেসবুক প্রোফাইলটা বলবা হ্যাঁ অ্যাঞ্জেল পারিসা বানান বলে দাও হ্যাঁ বানানটা বল এ এন জি ই এল অ্যাঞ্জেল প এ আর আই এস এ I hope 